இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் டு கோவா ஏர்போர்ட் நாங்கள் வந்து போகிற பிளான் பண்ணுறோம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் சித்ரா ஸ்டாப் வந்தாச்சு கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் உள்ள போயிட்டுருக்கோம் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் ரீச் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏர்போர்ட் போகிறதா இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃப்ரீ இயராக ரீச் ஆகிறது பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேக்கு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்குங்க ஒன்று வந்து கேபின் பேக்கு இன்னொன்று வந்து செக்இன் பேக்னு சொல்லுவாங்க இந்த செக்இன் பேக் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஏர்போர்ட்டோட அந்த பேக்கேஜ் செக்ஷனில் வரும் ஸோ இந்த கேபின் பேங்க் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் கொண்டு போய்க்கலாம் நம்ம உட்கார சீட்டுக்கு மேலே பஸ்ஸில் வைக்கிற மாதிரி கால் கட்டியோ இல்லை மேலேயோ வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கேபின் பேங்க் இருக்குது இந்த செக்இன் பேக் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளைட்டில் வச்சு அனுப்பிச்சிருவோம் லக்கேஜ் மாதிரி ஸோ அதனால் ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணிங்க மேக்ஸிமம் ட்ராலி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அப்புறம் அஸ் பர் இண்டிகோ ஃப்ளைட் படி செவன் கேஜிஸ் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் வந்து கொண்டு போய்க்கலாம் அதாவது கேபின் பேக் வந்து செவன் கேஜி செக்இன் பேக் செக்இன் பேங்க் அப்படிங்கிற நம்ம ஃப்ளைட்டில் வச்சு அனுப்புறது ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீயாக அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெப் செக்இன் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம அங்கே போய் நம்ம டிக்கெட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி கொண்டு போகிற டிக்கெட்ஸை வந்து நம்ம அங்கே போய் கொண்டு போய் காட்டுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆன்லைன்லேயே வந்து செக்இன் பண்ணோம்னா இந்த போர்டிங் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த போர்டிங் பாஸ்னால் நம்ம எப்படி பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் வாங்குகிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம நேம் மென்ஷன் பண்ணி சீட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் ஸோ அதை வந்து போர்டிங் பாஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒன்றா சாஃப்ட் காப்பியாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஹார்ட் காப்பியாக வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் நம்ம போர்டிங் பாஸ் வந்து வெப் செக்கிங்கில் எடுக்கலைன்னா கூட நம்ம நேர் டேரெக்டாக போய் அங்கே போய் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியண்டாக இருக்கும் வெப் செக்கிங் அப்படின்ட்டு இண்டிகோ வெப்சைட்டில் போய் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு செக்கு செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி செக் என்ட்ரன்ஸில் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளோட ஐடி ப்ரூஃப் மட்டும் செக் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒரிஜினல் வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போய்க்குங்க வித்து உங்களோட ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிற டிக்கெட்ஸ் டிக்கெட்ஸ் இந்த சென்ஸ் நம்ம ஒரு மெயில் வந்து வரும் டிக்கெட் நம்ம ஆன்லைனில் புக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட அந்த ட்ராவல் ஐட்டம் ரெடி அப்படின்ட்டு அதோட ப்ரிண்ட் அவுட்ஸும் நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ரூஃபோட ஒரிஜினலும் கையில் வச்சுருந்தால் போதும் யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறோமோ அவங்களோட ஒரிஜினல்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செக்கு ஸோ இதை தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் நீ ஃபர்தராக வந்து செக்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி செக் நம்ம தாண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்க லக்கேஜை ஒரு இந்த கன்வேயர் பெல்ட்டு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நம்மளோட அந்த பெரிய லக்கேஜ் அதாவது செக்இன் பேக் நம்ம அப்படியே சொன்ன அந்த ரெண்டு பே பேக்கையுமே வந்துட்டு உள்ளே வைக்க சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே அப்படி ஸ்கேன் ஆகிட்டு ஏதாச்சும் செக்யூரிட்டி த்ரெட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அடுத்துச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த கிளம்புற டிபார்ச்சர் ஆகிற ஏர்போர்ட் டெர்மினலில் இந்த ஃபுல் பேக்கையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு செக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோமோ இப்போ இண்டியோ ஏர் இண்டியா அந்த மாதிரி வந்து எதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தனித்தனி கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் செக்இன் கவுண்டர் இல்லை பேக் ட்ராப் கவுண்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்க லக்கேஜ் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அந்த செக்இன் லக்கேஜ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த பெரிய லக்கேஜ் அந்த ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் இருக்கக்கூடிய லக்கேஜஸை அது கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு டேக் வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் நம்ம வெப்பில் வந்து போர்டிங் பாஸ் எடுக்கல இந்த வெப் செக்இன் பண்ணலை அப்படின்னா இங்கே டேரெக்டாக வந்து காமிச்சோம் அப்படின்னா டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க அது அவங்க ஒரு போர்டிங் பாஸ் கொடுத்துருவாங்க அது போக நம்ம கொண்டு வந்திருக்க லக்கேஜுக்கு ஒரு டேக் மாதிரி மாட்டி கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம எங்கே டெஸ்டினேஷன் போகிறோமோ அந்த டெஸ்டினேஷனில் போய் நம்ம கலெக்ட் பண்ணால் போதும் இதுதான் செக்இன் கவுண்டரோட பர்பஸ் ஸோ இப்போ பேக் ட்ராப் அந்த செக்இன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஒரு கன்வேயர் பெல்ட் செக் இருக்குது செக்யூரிட்டி செக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு செக் பண்ணுவாங்க அது போக நம்ம கொண்டு வந்துருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து 
இப்போ வந்து லாபியில் வந்து நம்ம உட்காந்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ளைட்டு எப்படி ட்ரெயினுக்கு வந்து அந்த டைமிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டுக்கு டைமிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த லாபியில் வந்து நம்ம உட்காந்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நிறைய சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஏதோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு இங்கே எதுவும் சாப்பிட்றாதீங்க தெரியாதுனா ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கே தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட வந்துருச்சு பில்லு வெளியில் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்திருக்கும் ஒரு காஃபியே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் சும்மா வந்து சுற்றி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் எதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நிறைய காசு அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் டைமிங்ஸ் வந்து இங்கே வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து எந்த கேட் அதாவது எந்த ஜோன் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம எந்த ஊருக்கு போகிறோமோ அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு நேராக அந்த கேட் நம்பர் இல்லாட்டி ஜோன் நம்பர் அப்படின்ட்டு வரும் அந்த இடத்துல வந்து எங்கே போடுறாங்களோ அந்த கவுண்டருக்கு அந்த கேட்டுக்கு நம்ம போயிடணும் நம்ம போர்டிங் பாஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்போ எஃப் கேட் அப்படின்னு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கேட்டுக்கு வந்துடணும் ஸோ அவங்க எக்ஸாக்டாக ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்கேஸ் ஃப்ளைட் டிலே அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை முன்கூட்டியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம போர்டிங் பாஸ் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேம் செக் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் நம்ம ஐடி ப்ரூஃபையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ கடைசியாக ஃப்ளைட்டில் ஏர் முன்னாடி ஒரு லாபி இருக்குது அங்கேயும் வெயிட் பண்ணிட்டு இப்போ உள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சின்ன செக் இருக்குது ஸோ இது ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டுக்கு அவங்க எவ்வளோ இதை எவ்வளோ செக் விட்டு செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க செக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ குறிப்பாக ஃப்ளைட்டு ஏறுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன சிக்னஸ் வரலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இயர் பெயின் வந்துச்சு சில பேருக்கு வாமிட்டிங் வரலாம் ஸோ அவங்களாம் இயர் பெயின் வர்றவங்களாம் வந்து பபுள் கம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி அந்த இயர் ப்ளக்னு வச்சுருக்காங்க அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்குள்ளே வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பஸ் ட்ராவல் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு அரௌண்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் ஓரளவு ரொம்ப நெருக்கமாக இல்லாமல் உட்கார கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது ஸோ முன்னாடி சேஃப்டி செக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஏதாவது ஃபுட் சாப்பிடாத கொண்டு போனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைட்டும் ஏசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கிளம்புறதுக்கு <laughs> போதும் <laughs> அதாவது கீழே இருக்கிற ப்ரெஷர் விட மேலே வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஹெட் ஏக் வரலாம் அப்புறம் வந்து காதில் வலி வரலாம் சில பேருக்கு வாமிட்டிங் வரலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்க ஸோ முன்கூட்டியே வந்து சில ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் 
எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏர் காது வழி இருக்கிறவங்க டேப்லெட்ஸ் கொண்டு போய்க்கலாம் ஏர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி மேக்கப் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஹைட்டை வந்து ஃபீஸ் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் ஜெர்க் இருக்குது அந்த ப்ரெஷர் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது ஒரு வைப் மாதிரி இருக்குது அப்படியே ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம க்ளவுட்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டோம் போகும்போது சில நேரங்களில் ஃப்ளைட்டே வந்து ரொம்ப ஷேக் ஆகுது அதுவுமே ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு நல்லாவே ஷேக் ஆச்சு ஃப்ளைட் ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட் வந்துவிட்டோம் ஸோ நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்த கோவாவுக்கு வந்து கனெக்டிங் ஃப்ளைட் மூலமாக அதாவது பெங்களூர் வந்துட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு ஃப்ளைட் பிடிச்சி போகிற மாதிரி ஸோ மறுபடியும் திரும்பி நம்ம அந்த பழைய ப்ராசஸ் செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ் எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணணும் இன்னொன்று ஏர்போர்ட்டில் எல்லாமே பார்க்குறது புதுசாக இருக்குது அந்த இருக்கிற பஸ்ஸு அந்த யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே நம்ம பொது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் இப்போ வந்து அடுத்து கோவா ஃப்ளைட் டொமஸ்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாறணும் ஃப்ளைட் பிடிக்கிறதுக்கு இப்போ பஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு இங்கே டொமெண்டிக் டொமஸ்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸில் திரும்ப அதே செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போகணும் அந்த மூணு நாள் செக் ப்ராசஸ் திரும்ப கோவா ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம் ஸோ ஏர்போர்ட் உள்ளெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பஸ்ஸை பார்க் பண்ண மாதிரி நிறைய ஃப்ளைட் வந்து விட்டு வச்சுருக்காங்க ஓகே கோவா ரீச் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து கடைசியாக நம்ம அந்த செக்கின் பேக் வச்சோம் செக்டு பேக் ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம் கன்வேர் பெல்ட்டில் வச்சு விட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது மார்க்கிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டிக்கரோ ஏதாவது எழுதி வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம பேக் மாதிரியே வேறு யாராவது ட்ராலி வச்சுருக்காங்க கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ஒரு மார்க்கிங் சொல்லி நாங்கள் கட்சிப் கட்டியிருந்தோம் ஹேண்டிலில் ஸோ அதனால் டக்குன்னு அதை பார்த்தோம்னு எடுத்துட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் கோவாவோட வீலர்ஸை அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்